हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू द फिनिक्स करिअर पॉईंट आज आपण जो चॅप्टर पाहणार आहे त्याचं नाव आहे कालमापन म्हणजे ज्याला आपण कॅलेंडर म्हणतो आता या टॉपिकवरती बऱ्याच वेळेला सर्व स्टेट एक्झामवरती क्वेश्चन विचारले जातात सो याच्यासाठी लागणार जे सुरुवातीला आपण बेसिक्स आहे ते बेसिक्स पाहूया आणि त्याच्यानंतर या पार्टमध्ये आपण याचे बेसिक एक्झाम्पल्स पाहूया मग आता याच्यामध्ये बेसिक लागतं पहिली गोष्ट असतं साधं वर्ष आणि दुसरी गोष्ट असते लिप वर्ष मग आता साधे वर्ष म्हणजे काय तर ज्या वर्षाला चारने पूर्ण भाग जात आहे त्याला आपण साधे वर्ष म्हणतो म्हणजे उदाहरणार्थ एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव दोन हजार एक आता चारने पूर्ण भाग जात आहे म्हणजे इथं काय करायची आपण चारची कसोटी वापरायची चारची कसोटी काय सांगते शेवटच्या दोन अंकांना जर चारने पूर्ण भाग गेला नाही तर त्या संख्येला चारने भाग जाणार नाही मग दोन हजार एकच्या शेवटच्या दोन शून्य एक या संख्येला चारने भाग जात नाहीये किंवा अठ्ठ्याण्णव ला चार भाग जात नाही त्यामुळे हे लिप वर्ष नाही पुढं म्हणजे लिप वर्ष सॉरी साधं वर्ष नाही लिप वर्ष कशाला म्हणायचं ज्या वर्षाला चारने पूर्ण भाग जातो त्याला लिप वर्ष म्हणायचं शेवटला शून्य चार आहे शून्य आठ दिलेलं आहे मग जर शेवटच्या दोन संख्येला चारने पूर्ण भाग गेला तर त्याला लिप वर्ष म्हणायचं पण याच्यामध्येच अजून एक प्रकार पडतो तो म्हणजे असतो शतकी वर्ष शतकी वर्ष म्हणजे शेवटी दोन शून्य पाहिजे एकक आणि दशक स्थानी जर दोन शून्य असतील तर त्याला शतकी वर्ष म्हणायचं मग जर असं शतकी वर्ष असेल तर चारशे ने जर पूर्ण भाग नाही गेला तर त्याला साध वर्ष धरायचं आणि जर चारशे ने पूर्ण भाग गेला तर त्याला लिप वर्ष धरायचं शतकी वर्षासाठी महत्वाची गोष्ट आहे कारण जर शतकी वर्ष असेल तर चार ने पूर्ण भाग जातोच पण आपल्याला काय करायचं आहे शतकी वर्ष असल्यास चारशे ने पूर्ण भाग गेला की लिप वर्ष आणि चारशे ने पूर्ण भाग नाही गेला की त्याला म्हणायचं साध वर्ष याच्यामध्ये पुढचा जो आहे गोष्ट एकूण दिवस साध्या वर्षात तीनशे पासष्ट दिवस असतात लिप वर्षात तीनशे सहासष्ट दिवस असतात हा एकोणतीस फेब्रुवारीचा जो असतो तो काय असतो याच्यामध्ये एक्स्ट्राचा दिवस असतो याच्यामध्ये पुढचा पॉइंट जर बघितला आपण तर साध वर्ष असेल तर साध एक वर्ष ओलांड ही एक दिवसाने पुढे जायचं आणि जर एक वर्ष ओलांड लिप वर्षामध्ये जर एक वर्ष ओलांड पुढे गेलो लिप वर्ष तर काय करायचं दोन दिवसांनी पुढे जायचं साध्या वर्षामध्ये एक जाने जानेवारीचा वार त्रेपन्न वेळा येतो आणि राहिलेले उर्वरित वार मात्र बावन्न वेळा येतात त्याच पद्धतीने लिप वर्ष असेल तर एक जानेवारी आणि दोन जानेवारीचा वार त्रेपन्न वेळा येतो आणि राहिलेले सगळेच्या सगळे वार काय येतात बावन्न वेळा येतात आता जे आपण बघितलं ते वर्षासाठी बघितलं होतं जर साधे वर्ष ओलांड तर एक दिवसांनी पुढे जायचं आणि जर लिप वर्ष ओलांड तर दोन दिवसांनी पुढे जायचं याच पद्धतीनं आपल्याला आता महिन्यांसाठी शिकायचंय आता महिन्यातील दिवस आता महिना किती दिवसांचा असू शकतो तर अठ्ठावीस दिवसाचा असू शकतो एकोणतीस दिवसाचा असू शकतो तीस आणि एकतीस या चार दिवसांसाठी आपल्याला महिने माहित आहे मग जर अठ्ठावीस दिवसांचा महिना असेल तर समोर शून्य दिवसांनी जायचं म्हणजे अठ्ठावीस दिवसांचा म्हणजे काय आता जर आपण फेब्रुवारी महिना बघितला तर त्या फेब्रुवारी महिन्याच्या एक फेब्रुवारीला जर आपला सोमवार असेल तर एक मार्च ता सुद्धा वार कोणता असणार आहे आपला सोमवार जर फेब्रुवारी महिना अठ्ठावीस दिवसांचा असेल तर एक फेब्रुवारीला जो वार असेल तोच वार एक मार्च ला सुद्धा असतो याच पद्धतीनं जर एकोणतीस दिवसाचा महिना असेल तर एका दिवसानं पुढे जायचं म्हणजे सोमवार असेल तर मंगळवार लिहायचं तीस दिवसांचा महिना असेल तर दोन दिवसांनी पुढे जायचं आणि जर एकतीस दिवसांचा महिना असेल तर मात्र तीन दिवसांनी पुढे जायचं आता या टॉपिक साठी लागणारे बेसिक्स गणित सुरुवातीला आपण पाहूया याच्यामध्ये पहिलं गणित काय दिलंय पंधरा मार्च दोन हजार एक ला बुधवार असेल तर पंधरा मार्च दोन हजार दोन चा वार कोणता या पद्धतीचं जर गणित दिलं तर सुरुवातीला अशा उभ्या मांडणीनं लिहून घ्यायचं याच्यामध्ये सुरुवातीला जे गिवन आहे ते लिहून घेतलं आपण पंधरा मार्च दोन हजार एक ला बुधवार दिलाय त्याच्या खाली जो पाडायचा आहे तो लिहून घ्यायचा सध्या जर आपण बघितलं तर आपण काय करतोय पंधरा मार्च पासून पुढच्या पंधरा मार्च पर्यंत चाललोय म्हणजे आपण एक वर्ष ओलांडून पुढे चाललेलं आहे आता जे वर्ष ओलांडतोय ते वर्ष कोणतं आहे दोन हजार एक आता दोन हजार एक हे कसलं वर्ष आहे आपलं साधं वर्ष मग आपण बेसिक्स मध्ये बघितलं होतं जर साधं वर्ष असेल तर काय करायचं एका दिवसांनी पुढे जायचं म्हणजे हा वार जर बुधवार दिला याच्या एका दिवस पुढे गेलो आपण तर जो काय वार असेल तो कोणता वार असणार आहे गुरुवार असणार म्हणजे पंधरा मार्च दोन हजार दोन ला कोणता वार असेल गुरुवार असणार याच टाईपचं पुढचं गणित पाहूया आपण याच्यामध्ये काय सांगितलंय सव्वीस जानेवारी दोन हजार चार ला बुधवार दिलाय तर सव्वीस जानेवारी दोन हजार पाच चा वार कोणता त्याच पद्धतीने गणित आहे मग आपण उभ्या वाढीनं लिहून घेतलं सव्वीस जानेवारी दोन ला बुधवार दिलाय आता सव्वीस जानेवारी ते सव्वीस जानेवारी जायचंय 
हजार चार जरी लीप वर्ष तरी लीप वर्ष तरी महत्व की गोष लीप वर्ष अपन कभी मन तो जर मे एक फेब्रुवारी मोजला गेला तो तीन से सहास दिवस होता फेब्रुवारी बुधवार तीन फेब्रुवारी दोन हजार दोन ला रविवार असेल तर तीन फेब्रुवारी दोन हजार आठ चा वार कोणता उभ्या मांडणीने आपण लिहून घेतलं सध्या जर बघितलं तर याच्या आधीच्या गणितामध्ये आपण फक्त एक वर्ष ओलांडून पुढे जात होतो सध्या जर बघितलं तर दोन हजार दोन पासून डायरेक्टली आपण दोन हजार आठ कडे चाललेलो मग दोन हजार दोन ते दोन हजार तीन दोन हजार तीन ते दोन हजार चार असा एक एक वार काढत बसण्यापेक्षा जर एकदम वर्ष ओलांडून पुढे गेलो तर काय करायचं वर्षांमधील फरक घ्यायचा त्याच्यामध्ये जेवढी काही लिप वर्ष येतील तेवढी लिप वर्ष मिळवायची आणि जो दिवसांमध्ये फरक असेल तो दिवसांमधला फरक काय करायचा मिळवायचा याच्यामध्ये जे काय उत्तर येईल त्या उत्तराला बघूया आता आपण आधी काय करूया उत्तर काढ्या मग त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं ते सांगितलं सध्या बघितलं तर तीन फेब्रुवारी ते तीन फेब्रुवारी चाललेले आपण वर्षांमधील फरक घेतला तर दोन ते दोन यातला वर्षातील फरक काढण्यासाठी काय करायचं कालच्या वर्षातून वरच वर्ष वजा करायचं दोन हजार आठ मधून जर दोन हजार दोन वजा केले तर सहा वर्ष येतील म्हणजे वर्षांमधला फरक किती मिळाला आपल्याला सहा याच्यामध्ये काय करायचे आपल्याला लीप वर्ष मिळवायचे दोन हजार दोन ते दोन हजार आठ मध्ये दोन हजार चार हे एक लीप वर्ष आहे आणि दोन हजार आठ ही दोन लीप वर्ष आहेत पण आपण सांगितलंय लीप वर्ष कधी म्हणायचं जर एकोणतीस फेब्रुवारी हा दिवस मोजला गेला तर दोन हजार चार चा तर मोजला जाणार आहे कारण तो या दोघांच्या मध्ये येतो पण जर दोन हजार आठ चा बघितलं तर आपण त्याच्यात तीन फेब्रुवारीलाच येऊन थांबलोय म्हणजे दोन हजार आठ सालचा एकोणतीस फेब्रुवारी मोजला गेलेला नाहीये मग दोन हजार आठ ला लिप वर्षात धरायचं नाही जर मोजला गेला तर नंतर लिप वर्ष धरायचं म्हणजे किती लिप वर्ष आहेत एकच लिप वर्ष आहे आधी काय घ्यायचे आपल्याला दिवसांमधील फरक तीन फेब्रुवारी ते तीन फेब्रुवारी मग दिवसांमध्ये काहीच फरक नाहीये म्हणजे दिवसांमध्ये शून्य दिवसांचा फरक आहे जर इथं तारीख आणि महिना बदलला असता तर दिवसातील फरक आपल्याला काय करावा लागला असता मिळवावा लागला असता सध्या जर बघितलं तर सगळ्यांची बेरीज मिळून किती आली सात आता जर बेरीज सात किंवा सात पेक्षा मोठी आली तर त्याला काय करायचं सातने भागायचं कारण आपल्याकडे आठवड्यात फक्त सातच दिवस असतात मग सात सात दिवस परत परत मोजत बसण्यापेक्षा सरळ आलेल्या उत्तराला सातने काय करायचं भागायचं जर सात किंवा सात पेक्षा मोठा असेल तर मग सात एक सात वजाबाकी केली किती शिल्लक राहिली शून्य आता जे काय बाकी असेल तेवढे दिवस पुढं किंवा माग जायचं असत सध्या आपल्याला काय करायचं आहे दोन हजार दोन ते दोन हजार आठ म्हणजे पुढं जायचंय शून्य दिवस पुढं जायचं म्हणजे एकही कोणता वार मिळवायचा नाही शून्य जर उत्तर आली बाकी तर जो वार वरती दिलेला असणार आहे तोच वार आपला काय येणार आहे खाली सुद्धा येणार म्हणजे तीन फेब्रुवारी दोन ला कोणता वार असेल आपला रविवार असणार या टाईपचं पुढचं गणित पाहूया आपण याच्यामध्ये काय सांगितलंय पंधरा जून दोन हजार एक ला गुरुवार असेल तर एकवीस जून दोन हजार बारा चा वार कोणता उभ्या मांडणीनुसार लिहून घेतलं पंधरा जून दोन हजार एक ला गुरुवार तर एकवीस जून दोन हजार बारा चा वार काढायचा सध्या बघितलं तर जास्त वर्षांनी पुढे जातोय जर जास्त वर्षांनी पुढे जात असेल तर सांगितलंय वर्षांमधील फरक अधिक लिप वर्ष अधिक दिवसातील फरक काय करायचा मिळवायचा सध्या जर बघितलं तर वर्षांमधील फरक किती आहे दोन हजार बारा मधून दोन हजार एक वजा केले तर वर्षांमधला फरक आला अकरा याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळायचं लिप वर्ष दोन हजार एक ते दोन हजार बारा याच्यामध्ये दोन हजार चार दोन हजार आठ आणि दोन हजार बारा हे तीन लिप वर्ष येतात दोन हजार चार तर याच्यामधलं दोन हजार आठ पण याच्यामधलं दोन 
दोन्ही सुद्धा लीप वर्ष मोजले जाणार पण दोन हजार बारा जर बघितलं तर दोन हजार बारा मध्ये आपण काय केलेलं आहे एकवीस जून पर्यंत गेलेलो आहे म्हणजे एकोणतीस फेब्रुवारी याच्यामध्ये सुद्धा मोजला गेलेला आहे म्हणजे या तिघांना लीप वर्ष लीप वर्ष किती झाली तीन आधी काय करायचं आहे दिवसांमधील फरक जून महिना जरी समान असला तर मात्र आपण पंधरा पासून एकवीस तारखेपर्यंत गेलोय मग दिवसातील फरक काढायचा असेल तर समान जसं वर्षा मधला काढतो तसंच खालच्या अजून वरचं वर्ष काय करायचं वजा एकवीस मधून जर पंधरा वजा केले तर किती शिल्लक राहतील आपले सहा शिल्लक राहतील जे काय आलंय त्या सगळ्यांची बेरीज करून घेऊया आपण अकरा अधिक तीन केलं तर चौदा चौदा आणि सहा केलं तर किती वीस आलेलं जर उत्तर सात पेक्षा मोठं असेल तर जे काय उत्तर आहे त्याला सात न काय करायचं भागायचं मग सात दुने चौदा वजा बाकी केली तर किती शिल्लक राहिले सहा दिवस आता जी काय बाकी तेवढे दिवस काय करायचं आपल्याला पुढे जायचं असत मग गुरुवार नंतर जर आपण सहा दिवस पुढे गेलो तर कोणता वार मिळणार आहे आपल्याला बुधवार वार मिळणार आहे म्हणजे एकवीस जून दोन हजार बारा ला कोणता वार असेल आपला बुधवार असत त्याच्यासाठी लागणार पुढचं गणित पाहूया आपण या गणितामध्ये आपण काय केलेलं आहे फक्त वीस जानेवारी दोन हजार चार चा वार सोमवार दिला आहे तर तीन मार्च दोन हजार सात चा वार काढायचा आहे तशा उभ्या मांडणीने लिहून घेतलं मागच्या गणितामध्ये आपण फक्त दिवस किंवा वर्ष पुढे जातो या गणितात काय केलं आपण महिना सुद्धा बदललेला आहे सोडवायचं तसंच सुरुवातीला काय करायचं वर्षांमध्ये फरक दोन हजार सात मधून दोन हजार चार वजा केलं तर तीन वर्ष येतील लीप वर्ष आता याच्यामध्ये बघितलं तर फक्त दोन हजार चार हे एकटच लीप वर्ष आहे दोन हजार चार वीस जानेवारी पासून चालू झालाय मोजायला म्हणजे याच्यामध्ये एकोणतीस फेब्रुवारी मोजला जातोय याला लीप वर्ष धरायचं एक लीप वर्ष आहे आधी दिवसातील फरक आता दिवसातील फरक जर महिना समान असता तर दिवसातून दिवस वजा करा जे काय येतील ते तुमचा दिवसातला फरक असेल पण जर महिना पण वेगळा असेल तर दिवसातील फरक काढण्यासाठी काय करायचं तर आपल्याला वीस जानेवारी पासून ते तीन मार्च पर्यंत किती दिवस होतात हे मोजायचं मग वीस जानेवारी जानेवारी नंतर फेब्रुवारी महिना येतो आणि नंतर कोणता महिना येतो आपला मार्च हा महिना येतो तर मार्चच्या किती तारखेपर्यंत जायचे आपल्याला तीन तारखेपर्यंत मग याच्यातले फक्त दिवस मोजायचे मार्चचे तीनच्या तीन दिवस आता फेब्रुवारी महिना आहे जर फेब्रुवारी महिना असेल तर काळजीपूर्वक सोडवायचं कोणत्या सालात चाललंय आपण दोन हजार सात या सालात चाललंय जर शेवटचं वर्ष म्हणजे जिथं आपल्याला पोचायचंय ते वर्ष जर साधं वर्ष असेल तर फेब्रुवारी महिन्याचे आपण अठ्ठावीस दिवस घेणार हे जर दिलेलं वर्ष लिप वर्ष असत तर मात्र इथं एकोणतीस दिवस घेतले असते पहिल्या दिवसाचा वीस जानेवारी पासून आता जानेवारी महिना हा एकतीस दिवसांचा असतो मग वीस जानेवारी पर्यंत आलेलो आहे मग एकतीस मधून वीस काय करायचे सरळ वजा करायचे एकतीस मधून जर वीस वजा केले तर किती शिल्लक राहतील अकरा याच्यामध्ये दिवसातला जर फरक बघितला तर आठ आणि एक नऊ नऊ आणि तीन केलं तर किती येतंय बारा आजच्या आला एक दोन एक तीन आणि चार म्हणजे किती दिवस आले बेचाळीस दिवसातील फरक आला तर किती आला दिवसातील फरक आलाय बेचाळीस नेहमी लक्षात ठेवायचं दिवसातील फरक काढायचं असेल आणि जर महिना आणि तारीख दोन्ही बदललं तर या पद्धतीनं काढून घ्यायचं मग या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर बेचाळीस अधिक एक त्रेचाळीस त्रेचाळीस आणि तीन केले तर किती येतील सेहेचाळीस आलेली संख्या सात पेक्षा मोठी असेल तर काय करतो आपण त्याला सात ने भागतो जर सात ने भाग आलेला तर सात सपून बेचाळीस वजाबाकी करा किती दिवस शिल्लक राहतील फक्त चार दिवस आता आपल्याला चार दिवस काय करायचंय पुढं नाही तर माग ते ठरवायचं वर्षावरून दोन हजार चार कडून दोन हजार सात पुढे चाललोय म्हणजे आपल्याला आलेले राहिलेले दिवस पुढं गेलं पाहिजे मग जर चार दिवस पुढं गेलं तर सोमवार नंतरचा चार दिवस कोणता वार येईल मंगळवार बुधवार गुरुवार आणि शुक्रवार म्हणजे तीन मार्च दोन हजार सात रोजी कोणता वार असणार आहे आपला शुक्रवार असणार आहे यासाठी लागणार पुढचं गणित पाहूया आपण सीमाचा जन्म दोन मार्च दोन हजार चार ला झाला त्या दिवशी मंगळवार होता तर तिच्या दहाव्या आठ दिवसाचा जन्मवार कोणता याच्या आधी जी गणित सोडवली होती त्याच पद्धतीचं हे गणित आहे फक्त देताना आता शब्दामध्ये दिले त्यांनी सांगितलंय दोन मार्च दोन हजार चार ला मंगळवार होता आता तिचा दहावा वाढदिवस काढायचा मग जरी दहावा वाढदिवस काढला तर तो वाढदिवस दोन मार्च रोजीच येणार आहे फक्त आता दोन हजार चार मध्ये आपल्याला दहा मिळवावे लागतील म्हणजे दोन हजार किती सांगितलंय चौदाचा वार काढायचा या पद्धतीचं गणित कसं सोडवायचं आपल्याला माहिती काय करतो आपण वर्षांमधील फरक घेतो अधिक त्याच्यामध्ये लीप वर्ष काय करतो आपण मिळवतो मग सध्या जर वर्षांमधील फरक बघितला तर वर्षांमध्ये फरक किती आहे दहा 
याच्यामध्ये लिप वर्ष मिळवायचे आहेत लिप वर्ष कोणते कोणते दोन हजार चार हे एक लिप वर्ष आहे दोन हजार आठ दोन हजार बारा आठ आणि बारा तर मोजले जाणार आहेत कारण ते दोन्हीच्या दोन्ही याच्यामध्ये येत आहेत दोन हजार चार दोन मार्च पासून चालू होत आहे म्हणजे याच्यामध्ये एकोणतीस फेब्रुवारी आपण मोजलेला नाही मग याला लिप वर्षात घ्यायचं नाही मग किती लिप वर्ष आहेत दोन अधिक दिवसांमधील फरक दोन मार्च ते दोन मार्च झाले म्हणजे दिवसांमधील फरक किती असणार आहे शून्य मग दहा अधिक दोन केलं तर किती वर्ष आले बारा आलेलं उत्तर जर सात पेक्षा मोठं असेल तर आपण त्याला काय करतो सात न भागतो सात एक सात वजाबागी केली तिथलं किती राहिले पाच मग आता मंगळवार आलाय त्याच्या पुढे पाच दिवस जायचे म्हणजे कोणता वर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आणि रविवार म्हणजे तिच्या दहाव्या वाढदिवसाला कोणता वार असला पाहिजे रविवार असणार आहे या प्रकारचं पुढचं गणित पाहूया आपण राम त्याच्या भावापेक्षा सातशे सदतीस दिवसांनी मोठा आहे रामचा जन्मवार रविवार असल्यास भावाचा जन्मवार कोणता आताच्या एक्झाम्पल मध्ये जे आतापर्यंत आपण एक्झाम्पल सोडवले त्याच्यामध्ये आपण दिवसातील फरकच काढत होतो किती दिवसांचा फरक पडतोय किंवा किती वर्षांचा फरक पडतोय इथं सध्या ती व्हॅल्यू त्यांनी डायरेक्ट दिलेली सातशे बत्तीस दिवसांचा फरक आहे दोघांमध्ये जे काय उत्तर आहे सातशे सदतीस ते सात पेक्षा मोठ आहे म्हणजे याला सात न काय करायचं भागायचं सात न भागलं तर सात एक सात शून्य वरून घेतले तीन आता सात ला तीन न भाग जात ना म्हणजे शून्याचा भाग घालव्या वजा बाकी केली तर तीन राहिलेले वरचे सात पण घेऊया साता पाचा पस्तीस म्हणजे किती शिल्लक राहिले दोन दिवस आता जसं मगाशी आपण सांगितलं होतं हे आलेलं उत्तर दोन दिवस एक तर पुढं जायचंय किंवा दोन दिवस माग जायचंय ते कशावरती अवलंबून असतं तर गणितात दिलेल्या कंडिशनवर सध्या दोन जण दिलेले आहेत आपल्याला एक राम आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा भाव दिलेला आहे आपल्याला रामचा जन्मवार माहितीये रविवार आहे त्याचा भावाचा काढायचा आहे मग मोठा कोण आहे दोघांच्या तर राम त्याच्या भावापेक्षा मोठा आहे म्हणजे सध्या मोठा कोण दिलेला आहे राम आणि कॅलेंडर मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं जो मोठा असतो त्याच्यासाठीचा वार नेहमी सुरुवातीला येतो म्हणजे आधी येतो आणि जो लहान आहे त्याचा वार त्याच्या नंतर येतो मग सध्या जर राम मोठा असेल तर रामचा जन्मवार आधी येणार आहे मग भावाचा जन्मवार त्याच्या नंतर येणार आहे मग नंतर कधी येणार आहे तर दोन दिवसानंतर जे काय आपले बाकी आलेले आहे ते मग दोन दिवस जर याच्यामध्ये मिळवले तर रविवार नंतर दोन दिवस मिळवले तर कोणता वार येईल मंगळवार येणार आहे याच प्रकारच्या गणितात फिरवून काय देतात कधी कधी तर गणित याच पद्धतीने दिला जाते मोठा आहे वगैरे फक्त आता रामचा जन्मवार देण्याच्या ऐवजी त्यांनी जर त्याच्या भावाचा जन्मवार दिला असता म्हणजे भावाचा जन्मवार जर आपल्याला मंगळवार दिला असता आणि काय सांगितलं असतं रामचा जन्मवार काढा तर तो दोन दिवस हाच फरक येणार आहे फक्त आता जर भावाचा जन्मवार आपल्याला माहित असेल कोणता वार आहे मंगळवार तर सध्या बाहू याच्यापेक्षा कसा आहे लहान आता जो नेहमी मोठा असतो त्याचा जन्मवार त्याच्या आधी येतो मग जर आधीचा काढायचा असेल तर याच्यापासून दोन दिवस काय केलं पाहिजे माग केलं पाहिजे मग मंगळवार पासून जर दोन दिवस माग गेलो तर कोणता वार येईल रविवार या टाईपच्या गणितामध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं जो मोठा आहे किंवा जी तारीख आधी येते त्याचा वार सुद्धा आधीचाच असतो आणि जो छोटा आहे किंवा जी तारीख नंतरची असते त्याचा वार सुद्धा याच्या नंतरचाच असतो 